السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو لرن ڈاٹ پی کے سبسکرائبرس ٹو کیپ ان کنٹیکٹ آج میں آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا اوریجنل ڈسیزن دکھاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کون سا ڈسیزن دیا تھا اور وہ تمام کنفیوژن جو کہ اسٹوڈنٹ میں کریٹ ہو رہی ہیں ایم ڈی کے ڈی کنڈکٹ نیگیٹو مارکنگ اور بے شمار آپ کا اوریجنل ڈسیزن کو دیکھنے کے بعد یہ تمام کنفیوژن دور ہو جائیں گے اور اس طرح سے جتنی بھی نیوز آ رہی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو کہ اسٹوڈنٹ میں پیرنٹ کے اندر کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں انہیں پریشانی میں مبتلا کر رہی ہیں ان کے بھی آج آپ کو آنٹس مل جائیں گے سب سے پہلے چند دن پہلے جب پی ایم ڈی سی اور اسٹوڈنٹ کا کیس چل رہا تھا میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ پی ایم ڈی سی کو کمپلیٹلی اپوز نہیں کرنا چاہیے بلکہ جیسا ہو گیا ویسا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں پالیسیز انلیگل ہیں لیکن اب میں نے جو ایسی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹ پی ایم ڈی سی کو صرف پریفرنس لسٹ کے لیے چل گئے ہیں لیکن وہاں پر بعد میں ہمیں پتا تھا کہ ایسا نہیں ہونا بلکہ ایسی کنفیوژن کریٹ ہونی ہے ایڈمیشن ڈیلے ہونا ہے میٹ انکریز ہونا ہے ان چیزوں کا ہمیں اندازہ تھا کہ کورٹ کے کیسز کیسے ہوتے ہیں لیکن کافی زیادہ طلبہ نے اور خاص طور پر چند اچھے ریسپیکٹڈ پیپل نے اپوز کیا ہمیں اور طرح طرح کے تانے مارے جیسے عرفان جلال صاحب اور بے شمار طلبہ خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹ جو کہ یہ سمجھتے تھے ایم ڈی کے آئی ڈی کنڈکٹ ہوگا اور میری ان باتوں سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اپوز کر رہا ہوں اور ہمارا ڈی کنڈکٹ کینسل کر رہا ہے تو اس لیے انہوں نے طرح طرح کی باتیں کیں اب خاص طور پر عرفان جلال صاحب ان سے میرا یہ کویشچن ہے کہ سر پلیز آپ جو طلبہ کے اندر کنفیوژن ہے آپ چاہتے تھے پی ایم ڈی سی کی پالیسیز انلیگل ہیں وہ کینسل ہوں اور آپ نے جس طرح سے ورڈنگ استعمال کی ہے جیسے کہ آپ نے کہا تھا پیسوں کے لیے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں آپ پی ایم ڈی سی کو سپورٹ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں تو اب میرے چند کویشچن ہیں پلیز آپ ان کے آنس کر دیں اب کیا فائدہ ہوا ایک پریفرنس لسٹ کو چھوڑ کر آپ پریفرنس لسٹ کے لیے گئے تھے کیونکہ دو پالیسیز ان کے تو ہم میں پہلے بھی خلاف تھا جو ون ٹوینٹی والی وہ جو اوورسیز کو ان کا حق ملنا چاہیے تھا اس کے علاوہ کہ آپ نے کیا حاصل کیا آپ نے میٹرک کو انکلوڈ کروا دیا اب میٹرک کو انکلوڈ کرنے سے کیا ہوگا ایم ڈی کا ڈی کنڈکٹ کے لیے جو طلبہ کوشش کر رہے تھے ڈی کنڈکٹ کا کوئی چانس نہیں ہے ابھی بھی نہ پہلے تھا نہ اب ہے تو کیا حاصل کیا آپ نے میٹ کو انکریز کر دیا ایڈمیشن کو ڈیلے کر دیا اور طلبہ اور پیرنٹ کے اندر کنفیوژن کر دی کنفیوژن کریٹ کر دی وہ پریشانی میں مبتلا ہیں اب کیا ہوگا ہمیں پتہ ہے جس طرح سے پیرنٹ پریشانی ہے اور ہم سے بار بار پوچھتے ہیں اب کیا ہوگا کیسے ہوگا آپ نے ان چیزوں کو سپورٹ کیا تھا جسے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اگر پالیسیز غیر قانونی قرار دی جاتی ہیں تو پھر کہاں تک جائے گا لیکن ابھی جو کورٹ نے اوریجنل ڈسیزن آپ کو دکھاؤں گا اس سے پھر بھی ابھی میں سیٹسفائڈ ہوں ہائی کورٹ نے اتنا سخت ڈسیزن نہیں دیا جو دیے پھر بھی وہ پاسبل ہے لیکن میٹر کو انکلوڈ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ایف ایس سی تھی وہ ٹھیک تھی خیر ہم آپ کو جلدی وہ دکھاتے ہیں خیر وہ طلبہ جو کہ تنز کر رہے تھے آپ ایسے ہیں ایسے ان کے لیے میں نے یہ کہا کہ پلیز آپ نے سپورٹ کر کے یہ کیا ہے آپ نے اتنے زیادہ بے شمار طلبہ کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا ان کا ایڈمیشن ڈیلے کر دیا اور آپ نے میٹ کو انکریز کر دیا اور بے شمار طلبہ کا جن کا پہلے ہو رہا تھا اب ان کا نہیں ہوگا اور جن کا پہلے نہیں ہو رہا تھا آٹومیٹیکلی ان کے میٹرک میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا ہو بھی جائے گا خیر یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اب میٹرک انکلوڈ ہوگی جیسا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈسیزن دیا لیکن وہ لوگ جو کہ ری کنڈکٹ چاہتے تھے جیسے ہی پی ایم ڈی سی نے فیصلہ دیا اور لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا انہوں نے طرح طرح کے فیک ڈاکومنٹ یو ایچ ایس اور ایسی ایڈیٹنگ کی ہے کہ کمال کی ایڈیٹنگ لگتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایچ ایس ایم ڈی کا ٹو ریکنڈکٹ سون ایسے لگ رہا ہے جیسے واقعی ریکنڈکٹ ہو رہا ہے یو ایچ ایس کی ویب سائٹ بھی ایوری تھنگ جب کہ یو ایچ ایس کی ویب سائٹ کے اوپر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے خیر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اوریجنل ڈاکومنٹ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا سا ڈسیزن دیا تو جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے کوئی ری کنڈکٹ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ڈیفرنٹ پالیسیز نہیں ہے کوئی نیگیٹو مارکنگ کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ نے کچھ نہیں کہا یہ تمام وہی ہے انہوں نے بس یہ سب سے ضروری امپورٹنٹ انہوں نے فوکس کیا کہ پی ایم ڈی سی کے پاس کوئی رول نہیں تھا کوئی لاجک نہیں تھا انہیں یہ پالیسی دینے کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں
उन्होंने कंप्लीट साफ साफ इस चीज के ऊपर फोकस किया कि पीएमडीसी के ऊपर कोई हक नहीं था उनके पास जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन दे सके लेकिन सेकंड पॉइंट में उन्होंने ये कहा है सिंस एंटी टेस्ट हैज ऑलरेडी बीन हेल्ड देयर फॉर ऑल द मेडिकल कॉलेजेस आर डायरेक्टेड एट फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स ये जो वर्ड उन्होंने लिखा है यूज किया है कि क्योंकि एमडी कैट एंटी टेस्ट पहले ही कंडक्ट हो चुका है इस चीज ये चीज इस बात को कंफर्म करती है और 100% परसेंट कन्फर्म करती है कि एंटी टेस्ट जो होना था वो हो गया है अब कोई रिकंडक्ट नहीं है और ये ओरिजिनल डिसीजन है जो कि जज जिनका नेम था मोहम्मद अमीर बटी जैसा कि आप उनके साइन देख सकते हैं डेट देख सकते हैं एवरीथिंग और उन्होंने बस ये कहा है कि एंटी टेस्ट हो चुके हैं पी के पास कोई लॉजिक नहीं था लेकिन अब जो उनका एडमिशन प्रोसेस है वो 2018 के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटीज हेल्ड करें ये था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप साइन देख सकते हैं एवरीथिंग सो so, वो तलबा जो कि फेक न्यूज़ खिला रहे हैं तलबा के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं प्लीज़ अब वो स्टॉप कर दें ऐसा ना ही हो पॉसिबल है ना ही कोई ऐसा लॉजिक है ना ही हो सकता है ना ही लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन दिया है तो जो तलबा हैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप थोड़ा वेट करें यू एच एस जब तक अनाउंस नहीं करती तब तक आप इधर उधर किसी से किसी के ऊपर डिपेंड ना करें बल्कि जब तक यू एच एस और पी एम डी सी कोई नोटिस इशू करते हैं और अब तो एक भी न्यूज़ आ रही है कि पी एम डी सी सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो खैर जो भी न्यूज़ आती है जब तक यू एच एस अपलोड नहीं करती आप किसी की बात को दिल पर ना लें अभी कोई रिकंडक्ट की इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं आई और ना ही उन्होंने नेगेटिव मार्किंग के बारे में अजीब बात है कि पेपर हो गया एवरीथिंग क्लियर अब टू मंथ बाद किस तरह से वो नेगेटिव मार्किंग को ऐड करेंगे सो so, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है सो होप यू बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज